தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய அமர்வுல வந்து ஜனநாயக புரட்சியில் சமூக ஜனநாயகவாதத்தின் இரண்டு போர் தந்திரங்கள் என்று லெனின் எழுதிய நூலின் அடிப்படையில் வந்து தோழர் நல்லூரன் அவர்கள் வந்து வகுப்பெடுப்பார் அதனை தொடர்ந்து மற்ற தோழர்கள் பேசுவோம் நன்றி நல்லூர் தொடர் நீங்க தொடங்கலாம் வணக்கம் தொடர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு வந்து ஜனநாயக புரட்சியில் சமூக ஜனநாயகவாதத்தின் இரண்டு போர் தந்திரங்கள் என்று லெலின் எழுதிய புத்தகம் புத்தகத்தை பற்றி ஒரு சுருக்கமான கருத்தை முன்வைக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்ல அந்த நூலில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு முக்கிய அதில் சொல்ல வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன என்ற விஷயத்தை நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்ப்போம் அது தொடர்ந்து நீங்கள் அனைவரும் இந்த நூலை உங்களுக்கு ஒரு முறை வாசிப்பது நல்லது பொதுவாக வந்து ரஷ்ய புரட்சி என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளுக்கு பலர் வந்து அது ஒரு சோசியலிச புரட்சி என்ற அளவில் தான் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு பாட்டாளிவர்க்கு சர்வாதிகார ஆட்சி பாட்டாளிவர்க்கு அரசு அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு புரட்சி நடவடிக்கை என்ற அளவில் தான் மேற்போக்கு முன்னார் அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் புரட்சிக்கான முன்னெடுப்புகள் அதுக்கான தயாரிப்புகள் இதெல்லாம் எப்போ எதை ஒட்டி நடந்தது என்பதான் கொஞ்சம் இப்போ அந்த வகையில் இந்த நூல் வந்து அந்த ருசிய புரட்சியினுடைய ஆரம்ப கால அந்த என்ன சொல்ல போனால் ருசிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஆரம்ப கால நோக்கங்கள் என்ன அது அது அவ்வப்போது கடைபிடித்த புரட்சிகர தந்திரங்கள் என்னங்கிற விஷயங்கள்லாம் இதில் சொல்லப்படுது அந்த வகையில் இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான நூல் இந்த நூல் வெளியிடப்பட்டப்பெல்லாம் இது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இங்கே ரஷ்யாவில் அதனால் மற்ற குழுக்களுக்கு இது வந்து ரகசியமாக தான் விநியோகம் வச்சுருக்காங்க அந்தளவுக்கு இந்த அந்த கட்டத்தில் இது ஒரு முக்கியமான நூலாக இருந்திருக்கு ஏன்னா இது எதுக்கு இது சொல்ல வரணும்னா அந்த ஜனநாயக புரட்சி சோசியலிச புரட்சி ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாட்டை இதில் நிறையா அவர் சுட்டி கட்டுறாரு அதனால தான் அந்த ஜனநாயக புரட்சியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதையும் ஜனநாயக புரட்சியில் வந்து ஒரு பாட்டாளி வர்க்கம் அதனுடைய கடமை என்ன என்ற என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இதில் தொட்டு சொல்றாரு நம்ம பொதுவாக இதில் முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஜனநாயக புரட்சி என்பது வந்து சாராம்சத்தில் ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சியை குறிப்பிடுவது தான் அதில் எந்த மாறுபாடும் இல்லை அதை முதல்ல நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் ஜனநாயக ஜனநாயக புரட்சி என்பது அந்த நிலப்பருவத்துவ மிச்ச சுச்சங்களை அதனுடைய அரசமைப்பு வடிவங்களை அதனுடைய சட்டங்களை இது எல்லாம் மாற்றி அமைச்சு ஒரு முதலாளித்துவ சமூகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு அரசமைப்பு சட்டங்கள் இவைகளை கொண்டு வர்றது தான் அந்த ஜனநாயக புரட்சியினுடைய ஒரு சாராம்சம் ஏன்னா முதலாளித்துவத்துக்கு சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுதந்திரம் இந்த மூன்றும் அவசியம் அப்போ தான் வந்து அது முதலாளித்துவம் வளருவதற்கான வாய்ப்பு அங்கே கிடைக்கும் அப்போ அந்த மூன்றுக்கான புர புரட்சி தான் அந்த ஜனநாயக புரட்சி என்று சொல்கிறோம் அதுதான் சாராம்சத்தில் அது முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சி தான் அப்போ இந்த முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சியில் இந்த சமூக ஜனநாயகவாதிகள் அல்லது சோசியலிசத்தை விரும்பக்கூடிய பாட்டாளி வர்க்கம் கட்சி அது என்ன செய்யணும் அதனுடைய பங்கு என்ன என்பதும் அதில் முக்கியமாக விவாதிக்க வேண்டிய பிரச்சனை இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து சமூக ஜனநாயகவாதம் என்று சொல்லும்போது அது ஒரு புதிய சொல்லாக இருக்கும் பொதுவாக ஜனநாயகத்தில் முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் பாட்டாளி வருக்கு ஜனநாயகம் இந்த மாதிரி அதில் அதில் நிறைய வகைகள் உண்டு கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் உண்டு ஜன எல்லா அந்த வகைகளில் பொதுவாக ஜனநாயகம் என்பது எல்லோருக்கும் சமமான சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரியான அம்சங்கள் இருக்கும் சுதந்திரம் சமத்துவம் என்பது தான் அதனுடையது ஆனால் அது வந்து பொருளாதார சமத்துவம் என்பது அங்கே இல்லை அது அந்த சமத்துவத்தில் பொருளாதார சமத்துவம் என்பது உள்ளடங்கி இருக்காது முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தில் இல்லை சொல்ல போனால் முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் என்பது முதலாளிகளுக்கான ஜனநாயகம் தொழிலாளிகளுக்கு அதில் ஜனநாயகங்கிறது உரிமைகள் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது வழக்கமாக அப்படி தான் சொல்லப்படும் அதே போல் பாட்டாளிவருக்கு ஜனநாயகத்துலேயும் அதுதான் பாட்டாளிவருக்கு இடையே ஜனநாயக அதிகம் இருக்கும் அங்கே முதலாளித்துவ சிந்தனையாளருக்கு ஜனநாயகம் குறைவாக இருக்கும் இது 
ஆஹ் எப்படி சொன்னாலும் அதான் எழுதப்படாத விதியை தான் இப்ப இதுல சமூக ஜனநாயகவாதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி வருக்கும் சொல்லி சொல்ல போனா உம் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவில ஜார் மன்னனுடைய ஆட்சி தான் நடக்குது அது ரொம்ப மன்னர் ஆட்சி முறை அது சாராம்சத்துல நிலப்புருத்துவ ஆட்சி முறை தான் அந்த மன்னராட்சி என்பது அப்ப அந்த ஆட்சி முறையை ஆட்சி முறைக்கு எதிராக ஆஹ் ஒன்று தரக்கூடிய பாட்டாளி ஒரு கட்சி அந்த புதிய சுற்றுடல் உருவாக்குறாங்க சமூக ஜனநாயகவாதம் சமூக ஜனநாயகவாதம் என்பது அன்றைக்கு விவசாயிகள் ஆஹ் தொழிலாளிகள் குட்டி முதலாளித்துவ வர்க்கம் இந்த மாதிரியான ஒட்டுமொத்த வர்க்கங்களுக்கும் அஹ் தேவையான ஒரு ஜனநாயகம் என்னன்னா ஜாராட்சியினுடைய அதிகாரத்தை எதிர்த்த ஒரு ஜனநாயகம் அவசியமா இருக்கு என்ற அளவுலதான் அந்த சமூக ஜனநாயகவாதம் சமூக ஜனநாயகம் என்ற ஒரு முன்வைப்பு வைக்கிறாங்க இப்ப இந்த சமூக ஜ அது அந்த கட்சியினுடைய பேர் கூட இங்க ருசிய சமூக ஜனநாயகவாத தொழிலாளர் கட்சி ருசியன் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் லேபர் பார்ட்டி அப்படின்னு ஆர் எஸ் டிஎல்பி அப்ப அந்த அந்த கட்சியினுடைய மூன்றாவது காங்கிரஸ் வந்து லண்டன்ல நடக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல அந்த நடந்த அந்த கட்சியினுடைய காங்கிரஸ் மூன்றாவது காங்கிரஸ்ல ஆஹ் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் தான் முக்கியமா இதுல இந்த புத்தகத்துல விவாதிக்கப்படுது அதுல நிலை முன் வீச்ச கருத்துகள் அப்ப அந்த அவங்க புரட்சியினுடைய நிலைமை பாட்டாளி ஒரு கட்சி செய்ய வேண்டிய நிலைமைகளையும் சொல்லும் பொழுது அதுல கருத்து மாறுபடுவாங்க தனியா வந்து அவங்க ஒரு தீர்மானத்தை போடுறாங்க மாநாடுன்னு சொல்லி அந்த தீர்மானங்கள் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அந்த மூன்றாவது காங்கிரஸ் தீர்மானம் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன எது இதுல வித்தியாசப்படுறாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய வர்க்க சாராம்சம் என்ன என்ற விஷயங்களை தான் இந்த நூறுல ஒரு விவாத மாதிரி அதாவது ஒரு பொருளை முன் வச்சு அதை எப்படி தவறு அப்படிங்கிற ஒரு தர்க்க ரீதியா அவரு நிறுவுறாரு அவங்க அதுல இருந்து வெளியேறிய மாநாடு தீர்மானங்கள் எந்த அளவுக்கு தவறு அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தீர்மானம் மூன்றாவது காங்கிரஸ் தீர்மானம் எப்படி சரி அதை கணிச்சிருக்கு என்ற விஷயங்களை இவர் இந்த நூல்ல முக்கியமா சுட்டி காட்டுறாரு அப்ப இந்த இத இந்த இதுல இந்த இரண்டு போர் தந்திரங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஆஹ் அந்த ஜனநாயக புரட்சியில என்ன மாதிரியான டாக்டிக்ஸ கட்சி வச்சிருக்கு அப்படிங்கறத அந்த ரெண்டு போர் தந்திரங்கள் குறிப்பிடாரு இதுல இந்த போர் தந்திரங்கிறது வழக்கமா ஆங்கிலத்துல டாக்டிக்ஸ் பாங்க ஆஹ் யுத்த தந்திரத்தை ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிம்பாங்க அது கூட அந்த மொழி வேர்ப்புகள்ல போர் யுத்தம் அப்படிங்கிறது இடத்துல ஒரே தமிழ்ல ஒரே அர்த்தம் தான் வரும் அது அதுல பல மொழி வேர்ப்பு சிக்கல்கள் இருக்கு அதை நம்ம இன்னைக்கு இப்போதைக்கு டாக்டிக்ஸ் அப்படிங்கறது பொதுவா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை தான் ஒளிவேற்றிருப்பாங்க <coughs> 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 நான் பார்த்து அது ரெண்டுனுடைய சொல்லுடைய அர்த்தம் ஒண்ணு தான் போர் யுத்தம் எல்லாம் ஒண்ணு தான் யுத்தங்கிறது கூட வடமொழி சொல்லு நினைக்கிறேன் சரி எப்படின்னாலும் அந்த இதுல ஒரு சரியான மொழிபெயர்ப்பு இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்ப இப்போதைக்கு இது டாக்டிக்ஸுங்க அந்த செயல் உத்தி குறிப்பிட்ட அதாவது மிக நீண்ட கால ஒரு கோரிக்கைக்காக நடவடிக்கைகள் இறங்கும் பொழுது தற்காலிகமாக சில அதுல இருந்து ஆஹ் அதற்கும் அதற்கு சேவை செய்யும் ஆனா அதுக்கு அஹ் தொடர்பு இல்லாத மாதிரியான சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய வரும் அதுதான் அந்த டாக்டிக்ஸ் சொல்றது ரொம்ப டாக்டிக்ஸா கையாண்டாங்க அப்படிங்கறது அந்த அந்த கட்டத்துல வந்து தற்காலிகமா அந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டணி வைக்கிறது ஒரு அதாவது அஹ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கினுடைய ஆஹ் அதனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தற்காலிகமாக சில நடவடிக்கைகள் இறங்குவது அப்படிங்கறது அந்த டாக்டிக்ஸ் சொல்றது பொதுவான வார்த்தை அந்த மாதிரியான டாக்டிக்ஸ் ரெண்டு டாக்டிக்ஸ் என்ன ஜனநாயக புரட்சியில சமூக ஜனநாயகத்தினுடைய இரண்டு போர் தந்திரங்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இதுல முழுக்க குறிப்பிடுறாரு இந்த நூல்ல நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டினுடைய சூழல்கள் இருந்து அந்த கட்டத்துல அந்த காலகட்டத்துல இருந்து சூழல் இருந்து எழுதப்பட்ட விஷயத்த நம்ம ஒரு வரலாற்று ரீதியா விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு 
அதை நம்ம அப்படியே இங்கே பூர்த்தி பார்க்கணுங்கிறது கட்டாயமில் அது தவறு கூட அப்படின்னு நம்ம முழுக்க பொறுத்த முடியாது ஆனால் அதில் அவர் என்ன மாதிரியான அந்த வர்க்கங்களுக்கு இடையிலான உறவுகளை கையாண்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்த க கவனத்தில் எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியம் ரெண்டாவது வந்து பொதுவாக வந்து ஜனநாயக புரட்சியில் பாட்டாளி வர்க்க ச வர்க்கம் வந்து என்ன மாதிரியான நிலை எடுக்கணுங்கிறது ஒரு பொதுவான சில விதிகளாகவும் இதில் குறிப்பிடுறாரு அது மிகவும் முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம மிகவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது இதில் அதில் இது தான் ஜனநாயக புரட்சிக்கும் பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கும் இடையில் உள்ள உறவு என்ன அதில் அவங்களுடைய பங்கு என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொதுவாக குறிப்பிடுறாரு அது இன்றைக்கும் பொருந்தக்கூடியது என்றைக்கும் பொருந்தக்கூடியது விஷயம் அது அந்த விஷயத்த தான் வந்து லெனின் முன்வைக்கிறாரு அது லெனின் தான் அதில் முதல்ல சிறப்பாக முன்வச்சவர் அதுதான் லெனியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொல்லப்போனால் ஏகாதிபத்திய கட்டத்தில் பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய கடமை என்ன அதுன்னு சொல்லப்போனால் ஜனநாயக புரட்சியில் பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் மிகவும் தெளிவாக முன்வைக்கிறார் அதுதான் அந்த லெனியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது இந்த அளவு இது ஃபஸ்ட் இந்த இதனுடைய சாராம்சத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நூலை நம்ம படிக்கணும் அப்போ இந்த ஜனநாயக புரட்சி என்பது ஒரு பாட்டாளி ஒரு பாட்டாளி வருகம் வந்து ஜனநாயக புரட்சியில் ஈடுபடலாமா அதனுடைய அதனுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மற்ற அங்கே இருக்கக்கூடிய மென்ஸ் வீக்குகள் சோசியல் டெமோக்ராட்டுகள் இந்த மாதிரி சில அவங்க நடத்தக்கூடிய பத்திரிகைகள் அதெல்லாம் அவங்க ஒரு மாதிரி விமர்சிக்கிறாங்க அது அப்புறம் என்ன சில தீ இடது தீவிரவாத விஷயங்கள்லையும் முன்வைக்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் எப்படி தவறு அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் அவர் இந்த நூலில் குறிப்பாக விளக்குறார் இப்போ முதல்ல வந்து அவர் முன்னுரையில் இந்த இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயமத்த ஒரு இதெல்லாம் பொதுவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதாவது இதில் ஒரு பாட்டாளி வர்க்கம் ஒரு கட்சியினுடைய பணி என்பது பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு போதனை அளித்து அதை ஒழுங்கமைப்பது அவங்களை அரசியல் படுத்துவது என்பது தான் ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு முத முக்கியமான பணி அதுதான் ஏன்னா அதை செய்யப்பட வேண்டியது பட்டாளி வர்க்கம் இருக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு அவர்களை வந்து அந்த வர்க்க ரீதியாக உணர செய்வதும் அவர்களுக்கு அரசியல் ரீதியான போதிய போதனை கொடுப்பது தான் அவசியம் என்பதை வந்து அந்த முன்னுரிமை முகம் வலியுறுத்துறாரு அதில் அந்த இதை நான் படிக்கிறேன் கேட்டுக்குங்க இந்த போதனை ஒழுங்கமைப்பு பணியில் அரசியல் ரீதியிலே முக்கியமானதாக எதை வலியுறுத்தி காட்ட வேண்டும் எது வந்து முக்கியத்துவமாக காட்டணும் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சட்டபூர்வமான சங்கங்களையா அல்லது ஆயுதமேந்திய புரட்சி எழுச்சியையா புரட்சிகரமான படையையும் புரட்சிகரமான அரசாங்கத்தையும் படைக்கும் பணியையா ரெண்டு கேள்வி முன்வைக்கிறார் எதை வந்து போதனையில் எதோ அரசியல் ரீதியான முக்கியத்துவமாக முக்கியத்துவத்தை முக்கியமாக எதை வலியுறுத்தணும் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து தொழிற்சங்கம் அந்த சட்டபூர்வமான சங்கங்கள் பொருளாதார போராட்டங்கள் அதை பற்றிய அமைப்பாக்குதல் போராடுதல் ரெண்டாவது வந்து அரசதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது அரசியல் ரீதியான விஷயங்கள் அதை அங்கே வந்து அங்கே இருக்க சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் புரட்சி அடிச்சு புரட்சிகர படை அமைப்பதில் அந்த மாதிரியான கேள்வி முன்னிக்கிறார் சாராம்சத்தில் என்னென்னா அரசியல் ரீதியாக அவர்களுக்கு போதனை கொடுப்பதா இந்த ரெண்டு விஷயத்துல எது வந்து முக்கியமானது எது வந்து முதன்மையாக வலியுறுத்தப்பட வேண்டும் கேள்வி வைக்கிறாரு பதில் சொல்லும் பொழுது தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு போதனை அளித்து ஒழுங்கமைப்பதற்கு இரண்டும் தான் பயன்படுகின்றன ரெண்டும் வந்து தேவைதான் உண்மையிலே ரெண்டும் அவசியம்தான் ஆனால் இன்றைய புரட்சியில் பிரச்சனை மொத்தத்தில் இதுதான் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு போதனை அளித்து ஒழுங்கமைப்பின் பணியில் எதை வலியுறுத்த வேண்டும் முந்தையதையா பிந்தையதையா இப்ப ரெண்டும் அவசியம்தான் ஆனால் எதை வந்து வலியுறுத்த வேண்டும் எதை வந்து முதன்மையாக கொள்ள வேண்டும் அந்த சூழலில் ஒரு புரட்சிகரமான சூழலில் ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான போக்குகள் இருக்கக்கூடிய சூழலில் எது பிரதானம் என்று சொல்லும் பொழுது எது பிரதானம் சொல்லப்போனால் சட்டபூர்வமான சங்கங்கள் தொழிற்சங்கள் பொருளாதார போராட்டங்களையா அல்லது அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு அவர்களை பயிற்றுவிக்கும் பணியாக போதனை கொடுப்பதா எது வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிற கேள்வியை முன்வைக்கிறாரு அதுக்கு பின்னாடி விளக்கமாக பதில் சொல்கிறாரு அது முக்கியமான விஷயம் அதில் என்னென்னா ஒரு கட்சியானது குறிப்பான ஒரு போர் தந்திரத்தை வடி வடிவமைத்து அவங்களுக்கு உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு முன்வைக்க வேண்டியது தான் ஒரு கட்சியினுடைய முதன்மையான பணி இரண்டு பணியில் முதன்மையானதும் வலியுறுத்த வேண்டியமான பணி இந்த பணி தான் அதுதான் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த 
முன்னுரையில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் அதில் என்ன சொல்லும் பொழுது கிளை மக் இச்ச சமூக ஜனநாயகவாதிகள் மக்களுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி செல்வதற்கு பிழையற்ற போர் தந்திர கோஷங்கள் பெற்றிருப்பது சிறப்பான முக்கியத்துவம் உள்ள விஷயமாகும் பிழையற்ற போர் தந்திர கோஷங்கள் அதான் அந்த அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் புரட்சி கால பகுதியில் கோட்பாட்டு ரீதியிலான ரீதியிலே சரியான போர் தந்திர கோஷங்களின் முக்கியத்துவத்தை சிறுமைப்படுத்துவது போல் அபாயகரமானது வேறொன்றும் இல்லை இப்ப அந்த போர் தந்திர கோஷங்கள் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துல என்பது வந்து அந்த கட்சி உணர்த்தணும் அதை வந்து அது அது பெரிய முக்கியத்துவம் உள்ள பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க நட நடைமுறையில வந்து தன்னெழுச்சிக்கு வாழ்ப்பிடிப்புங்கிற நிலைமையில் மக்களுக்கு பின்னால போறதுங்கிற விஷயம்தான் முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவரு பின்னாடி சொல்றாரு இதுல என்ன சில விஷயங்கள போனா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சுருக்கமா சொல்லுவாரு அந்த கட்சியினுடைய நடவடிக்கைகள் கட்சி வந்து போர்த்தந்த கட்சியின் போர்த்தந்திரங்கள் என்றால் கட்சியின் அரசியல் நடத்தை அல்லது கட்சியின் நடவடிக்கையின் தன்மை திசை மற்றும் வழிமுறைகள் என்று நாம் அர்த்தப்படுத்திக்கிறோம் இப்ப அதனுடைய அது குறிப்பா ஒரு நடவடிக்கை சார்ந்த விஷயம் அரசியினுடைய அரசியல் நடத்தை என்ன கட்சியினுடைய நடவடிக்கை என்ன மாதிரியான தன்மையாக இருக்கணும் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கணும் இது இது இவைகள் அது வரையறுத்து முன்வைப்பதுதான் வந்து கட்சியினுடைய போர்த்தந்திரம் நம்ம சொல்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அதுக்கு வரையறையும் கொடுக்குறாரு அப்ப இந்த முன்னுரில் நம்ம முக்கியமான விஷயம் அதுல தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பாட்டாளி உருக்கத்தினுடைய ஒழுங்கமைக்கும் அவர்களை வழிநடத்தான ஒரு கட்சிக்கு முதன்மையான பணி என்பது முக்கியமான பணி என்பது ரெண்டு விஷயத்துல பொருளாதார போராட்டத்துல பயிற்று விப்பது அரசியல் போராட்டத்துல பயிற்று விப்பது ரெண்டு விஷயத்துல இந்த அரசியல் ரீதியான கோஷங்களை முன்வைத்து அவர்களை அரசியல் போதனை கூட்டுவது மிகவும் அவசியம் அதான் முதன்மை என்பது விஷயத்த இன்று வலியுறுத்துறாரு ஏன்னா இதுதான் இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு குறைபாடாக இருக்கு அதை நம்ம இந்த முன்னுரில நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா படிச்சுங்க இந்த அடி இந்த இதனுடைய சாராம்சமே இதுல வந்துருச்சு அந்த பொதுவா இந்த பொருத்தந்திர விஷயங்கள்ல அரசியல் ரீதியான பொருத்தந்திரங்கள்ங்கிறது தான் மிகவும் முக்கியமானது அப்படிங்கிற விஷயத்த முன்வைக்கிறார் அப்ப அடுத்து இத அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல என்ன மாதிரியான சமூகம் இருக்குது என்பது வந்து சரியாக அத ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் வைக்கக்கூடிய பொருத்தந்திரங்கள் தான் வந்து வெற்றி பெறும் அதுல அந்த அடிப்படையில் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் தான் வெற்றியா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்மளுடைய விருப்பப்படி அகநிலை விருப்பப்படி எந்த முடிவுகள் எடுத்தாலும் சரியானதாக இருக்காது என்பதை நம்ம என்பது எல்லா இடத்துலையும் சுட்டி காட்டுவார் அது அது எதன் மூலம்னா அந்த அந்த அதாவது மாற்று கருத்துடைய அந்த மாநாட்டு தீர்மானங்களை விமர்சிப்பதன் மூலம் அந்த கருத்துக்களை முன்வைப்பார் எப்படி அவங்க வந்து யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்காம விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஒரு மேற்கொள்ள படிச்சிறேன் ருஷ்ய புரட்சி முதலாளித்துவ தன்மை கொண்டதாகும் என்பது மார்க்சியவாதிகளின் முடிவான துணிவு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல எழுதுற விஷயம் அது அதனுடைய தன்மை வந்து முதலாளித்தன்மை கொண்டதாகும் இதன் பொருள் என்ன ருஷ்யாவுக்கு அத்தியாவசியமாகி இருக்கும் அரசியல் அமைப்பு முறையைச் சேர்ந்த ஜனநாயக மாற்றங்களும் சமூக பொருளாதார மாற்றங்களும் அளிப்பதையோ முதலாளிவிற்கு ஆட்சியை அளிப்பதையோ குறிக்கவில்லை மாறாக முதல் தடவையாக அவை ஐரோப்பிய வழிபட்ட பிராக்கெட்ல ஆசிய வழிபட்டது அல்ல ஐரோப்பிய வழிபட்ட முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக்கு விரிவாகவும் விரைவாகவும் உண்மையிலே கலாத்தை துப்புரவாக்கும் அவை முதல் நடவடிக்கையாக முதல் தடவையாக முதலாளி வர்க்கம் ஒரு வர்க்கம் என்னும் வகையில் ஆட்சி புரிவதை சாத்தியமாக்கும் அப்ப அன்னைக்கு இருக்க கண்டிஷனை முன்வைக்கிறாரு அப்ப ருஷ்ய புரட்சியினுடைய சாராம்சம் அன்னைக்கு கட்டத்துல ஒரு முதலாளித்துவ தன்மை கொண்டதாக தான் இருக்கு இதுல வந்து இதுதான் அந்த மார்க்சிவாதிகளுடைய முடிவான துணிவு என்ன அர்த்தம்னா இது இன்னைக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய தேவையான அரசியல் மாற்றங்கள் ஒரு ஜனநாயக மாற்றம் தேவையா இருக்கு சமூக பொருளாதார மாற்றம் தேவையா இருக்குது அந்த மாற்றங்கள் வந்து முதலாளித்துவ அழிப்பதை குறிக்கிறதுல முதலாளித்துவத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது என்ன சொல்ல போனா ஐரோப்பிய வழிபட்ட முதலாளித்துவ வளர்ச்சிங்கிற வார்த்தையை முன்வைக்கிறார் இப்ப அந்த வித்தியாசத்தை அவர் உணர்ந்திருக்கார் ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக்கும் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக்கும் என்ற விஷயத்தை அவர் உணர்ந்து முன்வைக்கிறார் இப்ப அந்த வகைப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சிக்கு 
ஒரு இடத்தை துப்புரவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு வளர்ச்சிக்கு விரிவாகவும் அந்த களத்தை துப்புரவாக்கவுமான ஒரு நடவடிக்கை தான் அந்த புரட்சியினுடைய தன்மை அதான் அதான் அந்த காலகட்டத்தினுடைய தன்மை அப்படிங்கிறத அவர் முன்னுக்கிறார் இதுல தான் அவருடைய தெளிவான ஆய்வுகள்லாம் இருக்கு ஏன்னா சும்மா வரட்டுத்தனமா வந்து கட்சி ஒண்ணு கட்டினா உடனே வந்து ஒரு சோசியலிச புரட்சியை நடத்தணும் சோசியலிசம் கம்யூனிசம்ங்கிற அந்த கற்பனைகள்ல இருந்து விடுபட்டு அதை நோக்கியே செல்வதற்கு அன்றைய கட்டத்துல என்ன மாதிரியான சூழல் இருக்கு அது எப்படி தவிர்க்க முடியாது என்ற விஷயங்களை அவர் உணர்ந்து தான் அதை சொல்றார் இது இந்த விஷயத்த தான் மயப்படுத்தி எல்லா இடத்துலயும் அவர் சொல்றாரு ஆனா இந்த விஷயத்த சோசியலிஸ்ட் புரட்சியாளர்களால் இக்கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனெனில் பண்ட முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையின் வளர்ச்சி விதிகளை பற்றிய அரிச்சு வடி கூட அவர்களுக்கு தெரியாது விவசாயிகளின் புரட்சிகளை முற்றாக வெற்றி பெற்றாலும் கூட விவசாயிகளுக்கு சாதகமாகவும் விவசாயிகளின் விருப்பப்படியும் நிலத்தை முழுவதுமாக மறு விநியோகம் செய்தாலும் கூட அது முதலாளித்துவத்தை அழிக்காது அதற்கு மாறாக அதன் வளர்ச்சியை தூண்டிவிட்டு விவசாயிகளின் வர்க்க சிதைவை துரிதி துரிதப்படுத்திவிடும் என்பதை அவர்கள் பார்க்க வருகிறார்கள் இப்ப அந்த அதுக்கான அவங்க எப்படி அதை மதிப்பிடுறாங்க சோசியலிஸ்ட் புரட்சியாளர்கள் வந்து இதை மறுக்கிறாங்க அந்த முதலாளித்துவ அதாவது அந்த புரட்சியினுடைய தன்மை முதலாளித்துவ தன்மை என்பது அவர் புரிந்து கொள்ள தயாராக இல்ல அது எது விவசாயிகள் தொழிலாளிகளுடைய ஒரு கூட்டு போராட்டம் அவர்களுக்கான ஆனா அந்த விவசாயிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் வர்க்க ரீதியா ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா விவசாயிகள் வந்து தனிச்சத்தோடு கட்டு தனிச்சத்தோடு இணைக்கப்பட்டவர்கள் அது ஒரு முதலாளித்துவ சிந்தனையினுடைய அடிப்படையது இப்ப அவங்க வந்து கேட்கக்கூடியது நிலம் நிலம் என்பது தனிச்சத்து தான் அப்ப அந்த அவங்க அவங்களுக்கு விவசாய தொழில் நிலங்களை பிரித்து கொடுத்தாலும் கூட அது முதலாளித்துவ வந்து அழிக்க போறது இல்லை அது மறுபடியும் அது விரைவுபடுத்தக்கூடிய வேலையைத்தான் செய்யும் யதார்த்தத்துல அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சு கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த நோக்கிறார் இப்ப இந்த 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 முரண்பாடை தான் அவர் சொல்றாரு ஒரு சமூகத்தை புரிந்து கொள்வதில்ல மாற்று அமைப்பு மாற்று பிரிவினர்கள் வந்து எப்படி வந்து அது தவறுறாங்க சரியான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த புத்தகம் முழுக்க அங்கிங்க அந்த விவாதங்கள் மூலம் முன்வைக்கிறார் இப்ப இதுல இன்னும் சாராம்சமா ஆஹ் ஒரு இந்த புத்தகத்தினுடைய அரசியல் பிரச்ச முக்கியமான பிரச்சனை என்ன என்ன என்பதுல முன்னாடி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றாரு அதை அதை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் அது அதுதான் அந்த அடிப்படையில இருந்து தான் மற்ற எல்லா விமர்சனங்களுமே வருது ஆஹ் அதுல அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அன்றைய கட்டத்துல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஜூலை இது என்ன மாதிரியான சூழல்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஜனவரி மாதங்கள் மாதத்துல ஒரு புரட்சி எழுச்சி அங்கே ஏற்படுது ரஷ்யாவிலும் முதல் புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல தான் நடக்குது ஆனா அது தோல்வியில முடிவுறது அதுல அதுக்கு பல காரணங்கள் அது ஆராய்ச்சி அதெல்லாம் ஆய்வுலாம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க அப்ப அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த முதலாளித்துவ தன்மையிலான புரட்சி என்பதை வந்து புரிந்து கொள்ள மறுப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ற விஷயத்த அதில் தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப அந்த கட்டத்துல அது முதலாளித்துவ தன்மையிலான புரட்சி என்பதை புரிந்து கொண்டு அன்னைக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்ய அது என்னைக்கு கோச என்ன கோஷத்தை முன்வைக்கணுமோ அதை முன்வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல தெளிவுபடுத்துறாரு அப்ப ஜாராட்சிக்கு எதிராக ஒரு மாற்று ஜனநாயக அமைப்பு ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல்ல உருவாக்கணும் அதுதான் வந்து சோசியலிஸ்ட புரட்சிக்கான அடிப்படையாகவும் பாதையாகவும் அமையும் அதுக்கு முன் இந்த கட்சி ரீதியா முன்வைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு தற்காலிக புரட்சிகர அரசாங்கம் அரசியல் நிர்ணய சபை அனைத்து மக்களினுடைய அரசியல் நிர்ணய சபை இது ரெண்டையும் தான் வந்து கட்சி முன்வைக்குது அது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடியே கூட அவங்க முன்வைக்கிறாங்க சரியான விஷயங்களை தீர்மானிக்க சரியான விஷயங்களை தீர்மானம் முன் முடிந்தவர்கள் வந்து நிலைநுட்பட இந்த விஷயத்த ஆரம்பத்துல இருந்தே முன் வைக்கிறாங்க ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை அனைத்து மக்களுடைய அரசியல் நிர்ணய சபை என்பதுதான் உடனடி மாற்று ஜெர்மன்னுடைய ஆட்சிக்கான உடனடி மாற்று ஏன்னா அந்த மாதிரியான சூழல் தான் எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு அப்ப இந்த அஹ் இந்த கோரிக்கையை வந்து அஹ் அன்னைக்கு எந்த கோரிக்கையை வந்து எப்படி மூன்று அரசியல் போக்குகளாக இந்த கோரிக்கையை ஒட்டி எப்படி மூன்று அரசியல் போக்குகள் அங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த முதல் சாப்டர் சொல்றார் ஒரு அவசரமான அரிய அரசியல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுல சொல்லுவார் அப்ப இந்த அது அரசியல் நிர்ணய சபை தான் உடனடியான அவசியம் என்பதை அஹ் ஒட்டி எப்படி மூன்று விதமான அரசியல் போக்குகள் அன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா சொல்றாரு ஒண்ணு வந்து முதல்ல வந்து அந்த ஜார் மன்னன் ஒட்டிய ஜார் மன்னனுக்கு பின்புலகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வர்க்கங்கள் நிலப்புறுத்துவ வர்க்கம் ஆஹ் அவங்க என்ன அந்த வர்க்கம் என்ன சொல்லுது 
அப்படின்னா ஒப்புக்கொள்ளுது நிர்ணய சபை வேணும் ஒரு இதுங்கிறத ஒப்புக்கொள்றாங்க ஏன்னா அது இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அடிப்படையில அது தவிர்க்க முடியாதாக இருக்கு ஆனா அவங்க என்ன சொல்றன்னா அந்த அரசியல் நிருப நிர்ணய சபையில வந்து எல்லோருக்கும் ஓட்டு கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய படித்தர பகுதியினருக்கு மட்டும் வாக்குரிமை அளிக்கும் தகுதி தகுதி முறை அந்த மாதிரியான ஒரு முன்மொழிவு தான் அவங்க முன்வைக்கிறாங்க அந்த அரசாங்கம் ஜார அரசாங்கம் வந்து ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை அமைப்போம் ஏன்னா பேருக்காவது அமைச்சு ஆகணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய எதிர்ப்புகள் இருக்கு மன்னராட்சி முறை எதிர்த்து பறந்துபட்ட மக்களுடைய பறந்துபட்டவர்களுடைய எதிர்ப்பு இருக்கிறதுனால ஆஹ் அதை சரி கட்டுவதற்கு அது ஒப்புக்கொண்டாலும் ஒரு போக்கு இது தொடர்ந்து இது முதல் இது ஒரு அரசியல் போக்கு மூன்று அரசியல் போக்குல இது ஒரு முதல் அரசியல் போக்கு இது வந்து ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய ஒரு அரசியல் போக்கு இரண்டாவதாக வந்து பாட்டாளி வர்க்கம் புரட்சிகரமான பாட்டாளி வர்க்கம் சமூக ஜனநாயக கட்சியின் தலைமையில் இயங்கும் ஒரு கட்சி அந்த கட்சியினுடைய தலைமையில் இயங்கும் அந்த பாட்டாளி வர்க்கம் அவங்க என்ன முன்வைக்கிறாங்கன்னா தெளிவா விஷயத்த முன்வைக்கிறாங்க அரசதிகாரம் முழுவதும் ஓர் அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் எல்லோருக்கும் வாக்குரிமையும் முழுமையான கிளர்ச்சி செய்வதற்கான முழு சுதந்திரமும் கிடைக்கணும் இதுதான் வந்து அதற்கு நேர் எதிராக முரண்பாடு இல்லாம இப்ப அந்த பாட்டாளி வர்க்க தலை பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய முன்னணியா படையாக செயல்படக்கூடிய அந்த சமூக ஜனநாயகிகள் முன்வைக்கிற கருத்து அது அரசு அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது உடனடி அவசியம் ஆனா அதுல அனைத்து மக்களுக்குமான வாக்குரிமை இருக்கணும் கிளர்ச்சி செய்வதற்கான சுதந்திரம் முழு சுதந்திரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அப்ப இது ஒரு முரண்பாடு இல்லாம உடனடியான தேவைகளை தீர்வு உடனடியான தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கோரிக்கையாக முன்வைக்கிறாங்க இதுல இந்த எந்த இதுல எந்த முரணும் இல்லை இது ரெண்டாவது அரசியல் போக்கு இதுக்கு நடுவுல மூன்றாவது அரசியல் போக்கு ஒண்ணு இருக்கு அதான் அந்த மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினர் முதலாளித்துவ வர்க்கம் தங்களுடைய சுதந்திரம் கட்டுப்பாடற்ற சந்தை தேவை சுதந்திரம் தேவை என்பது இருந்தாலும் கூட ஆஹ் ஆட்சியாளர்களை பகத்து கொள்வதுல வந்து அவங்க ஒரு ஊசலாட்டம் இருக்கும் அதுதான் அந்த அதுல மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினர் அப்படி சொல்றாரு அந்த மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினர் என்ன சொல்றாங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஜார் மன்னருக்கும் புரட்சிகரமான மக்களுக்கும் இடையே முடிந்தவரை ஒரு அமைதியான பேரத்தை முதலாளித்துவ வர்க்கமாகிய தமக்கு அதிகபட்சமான அதிகாரத்தையும் புரட்சிகரமான மக்களாகிய பாட்டாளி வர்க்கம் விவசாய மக்களுக்கும் குறைந்தபட்சமான அதிகாரத்தையும் கொடுக்கிறதாயுள்ள ஒரு பேரத்தை நடத்தி முடிக்க முயற்சிக்கிறேன் இப்ப இவங்க நடுவுல இந்த முதல மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கங்கள் ரெண்டையும் சமரசப்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க ஆஹ் அரசியல் நிர்ணய சபையும் வேணும் ஆனா அதுல வந்து முழுக்க வந்து தொழிலாளி விவசாயிகளுடைய அதிகாரம் இங்க வந்துடக்கூடாது ஆஹ் மிதவா முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினுடைய அதிகாரம் கையில தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில நடுவுல இவங்க ஒரு போக்கு கையாள்றாங்க இந்த மிதவாத முதலாளித்துவத்தினுடைய கோரிக்கையை அங்கிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு ஒரு நூ ஒரு இதுல இருந்து பிரிந்து போகக்கூடிய பிரிந்து போன அல்லது ஒரு தனி பிரிவாக செயல்படக்கூடிய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பே அதை முன்வைக்குது அப்பதான் அதை சொல்றாரு இது வந்து ஒரு மிதவாத முதலாளித்துவத்தினுடைய கோரிக்கையை இது முன்வைக்குது அந்த க இது பத்திரிகைக்கு பேரு ஒஸ்வ ஒஸ்வ பஸ்தேனியை இது வந்து இந்த பேர் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஒஸ்வ பஸ்தேனியன்னு சொல்ல அந்த நூ அந்த இதெல்லாம் வந்து அது வந்து முதலாளித்துவ மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இதழாக அது இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் சொல்லுவார் அப்ப இந்த இந்த மூன்று போக்குகளை தான் வந்து அவரு அன்னைக்கு சுட்டி காட்டுறாரு அப்ப எது வந்து உடனடி தேவையாக இருக்கு ஆனா யதார்த்தத்துல இந்த இந்த தேவையை ஒட்டி எப்படி மூன்று அரசியல் போக்குகள் அங்க வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறாரு இந்த மூன்று அரசியல் போக்குடைய தன்மை அங்கே மட்டும் இல்ல எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கும் அதை நீங்க ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தா தெரியும் அந்த சமூகத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துல என்னத்து மாற்றம் தேவை என்பதைக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் ஆளும் வர்க்கம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு அது மாற்றம் தேவைப்படக்கூடிய வர்க்கங்கள் எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு இந்த இரண்டுக்கும் ஊசலாட்டமாக இருக்கக்கூடிய வர்க்கங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த மூன்று போக்குகள்ங்கிறது ஒரு பொதுவான போக்காக இருக்கு அது என்ன உதாரணத்தை இந்த இந்த உதாரணத்தை படிக்கும் பொழுது நீங்க அது என்ன தெளிவா புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் இப்ப இந்த இந்த மூன்று போக்குகளை தான் வந்து 
இந்த நூல் முழுக்க ஒரு விரிவா சொல்றாரு அது குறிப்பா அந்த மாநாட்டு தீர்மானங்களை விமர்சிப்பதன் மூலம் அதுல எப்படி அவங்க தவறா முன்வைக்கிறாங்க என்ற விஷயங்கள் மூலம் அவரு தொடர்ச்சி அதை விளக்கிக்கிட்டே வர்றாரு இதுதான் நீங்க இதுல முக்கியமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த மூன்று போக்குகளை புரிஞ்சு கொள்ளணும் அந்த மூன்று போக்குகளினுடைய அது இன்னும் குறிப்பா அந்த ஆளு வர்க்கத்தினுடைய போக்கு அது அனைவருக்கும் தெரிந்ததா தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த மிதவாத முதலாளித்துவ வர்க்கம் என்பது கம்யூனிஸ்ட் அரசியல் போர்வையிலேயே மார்க்சியத்தின் பேராலேயே உள்ள வந்து எப்படி வந்து ஆளு வர்க்கத்துக்கு சேவை செய்யுது ஆஹ் எப்படி அந்த ஜார்மனுடைய ஆட்சிக்கு அது மறைமுகமா சேவை செய்யுங்கிறத இவர் இதுல ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவார் அந்த அந்த தீர்மானங்களை விமர்சிப்பதன் மூலம் அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவார் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த முதலாளித்துவ புரட்சியில சமூக ஜனநாயகத்தினுடைய பங்கு என்ன ஆஹ் சொல்ல போனா பாட்டாளி வர்க்க கட்சியினுடைய பங்கு என்ன அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில பங்கு கொள்வது பங்கு கொள்வதா இல்லையா அது பங்கு கொள்ளும் பொழுது என்ன மாதிரியான நிபந்தனைகளுடன் பங்கு கொள்வது இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு அவர்கள் வைக்கக்கூடிய தீர்வு எப்படி தவறா இருக்கு எது வந்து சரியான தீர்வு அப்படிங்கிற விஷயங்களை சொல்லுவார் அதுல அந்த முதலாளித்துவ புரட்சியினுடைய தன்மை புரிந்து கொள்ளாமல் உடனடியாக அரசு அதிகாரத்தை பாட்டாளிகள் கட் கைப்பற்றணுங்கிற மாதிரி ஒரு இடது தீவிரவாத விஷயங்களை முன்வைப்பதன் மூலம் எப்படி யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் ஆஹ் வந்து செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த முன்வைப்பார் அப்ப அன்றைய தேவை என்பது பாட்டாளி வருக்கு வந்து இன்னும் வலிமை பெறாத நிலையில் இருக்கு அவர் வந்து இன்னும் பரவல அரசியல் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கு பறந்து விட்ட மக்களுக்கும் சின்ன சொல்ல போனா விவசாய வர்க்கத்துக்கும் மித மிதமாத இது குட்டி முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினரும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில அவங்கெல்லாம் வந்து ருசியா ஜார மன்னனுடைய ஆட்சியை வீழ்த்தணும் அந்த மாற்று அமைப்பு வேணும்னுதான் முக்கியமான கோரிக்கையாக முன்வைத்த நிலையில உடனடி செய்ய வேண்டியது இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை தான் அதுல வந்து பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய கட்சி பங்கு கொள்வது தவறில்லை ஆனா அதே பொழுது அதை வந்து முதலாளித்துவ வர்க்கம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு முழுக்க அதை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதை தடுப்பதுக்கான தந்திரங்களையும் வைத்து கொண்டு தான் அதுல கலந்து கொள்ளணும் அதை முரணின்றி எதிர்ப்பதற்க எதிர்ப்பது என்பது ஒரு நிபந்தனையா வைத்து கொண்டு தான் அதை கலந்துக்கணும் ஆஹ் அப்படிங்கிற விஷயத்த முன்வைப்பார் அப்ப இந்த இது அந்த ரெண்டு போர் தந்திரங்கள முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு அதுல கலந்தாகணும் ஆனா அதை கலந்து கொள்ளும் பொழுதே எப்படி வந்து ஒரு ஏன்னா அந்த இந்த புரட்சி என்பது முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினரோடு இணைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு மாற்றம் தான் அரசியல் நிர்ணய சபை என்பது அது புரட்சி என்று கூட சொல்லல அது அது எந்த வடிவத்துல வேணாலும் அந்த மாற்றம் நிகழலாம் ஆனா அந்த அப்படி நிகழும் பொழுது ஆஹ் வைக்கக்கூடிய நிபந்தனை அந்த அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுத்து கொடுப்பதுல வந்து முன்னணியில நிற்கணும் பாட்டாளி வர்க்க கட்சி அதை அந்த கை தான் கையில வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு ரெண்டாவது அதுல இருக்க கூடிய முதலாளித்துவ வர்க்கத்தை வந்து தொடர்ந்து அந்த அரசமைப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு பாட்டாளி வர்க்கத்தையோ கட்சியை ஒடுக்குவதை ஒடுக்குவதற்கு அனுமதிக்காமல் அதற்கேற்ற முன்னேற்பாடுகளோடு தான் அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லுவார் இந்த ரெண்டு தான் அந்த ரெண்டு டேக்டிக்கினுடைய முக்கியமான விஷயம் இத இதுதான் வந்து தொடர்ந்து பல பல பக்கங்கள்ல இதுதான் வந்து தொடர்ந்து அவர் விளக்கிட்டே போவார் இத நீங்க பல மேற்கோள்கள் அதுல இருக்கு அதுல சில இதுகளும் மட்டும் நான் படிச்சேன் அதை கேட்டுக்குங்க முதலாளித்துவ புரட்சியில இருந்து பாட்டாளி வர்க்கம் விலகி நிற்கக்கூடாது அதன்பால் அசித்திரைய அசிரத்தையாக இருக்கக்கூடாது புரட்சி தலைமையை முதலாளித்துவ வர்க்கம் எடுத்துக்கொள்வதை அனுமதிக்க கூடாது அதற்கு மாறாக புரட்சியை சாதித்து முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அதில் தானே சக்தி மிக்க பங்காற்ற வேண்டும் முரணற்ற பாட்டாளி வர்க்க ஜனநாயக ஜனநாயகத்துக்கு மிகுந்த உறுதியுடன் போராட வேண்டும் இப்ப அது இந்த விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா முன்வைக்கிறார் அந்த முதலாளித்துவ புரட்சியில இருந்து நம்ம அது எது நம்ம பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை அதை அவங்க முதலாளிகள் தான் நடத்தணும் அப்படி என்று சொல்லுவது சாராம்சத்துல முதலாளித்துவ வர்க்கத்துக்கு பாட்டாளி வர்க்கத்தை அடிமைப்படுத்துவது அவர்களுடைய தேவைக்கு கட்சியை வந்து பழி கொடுக்கறது அதுதான் பல இடங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவா சொல்றாரு அப்ப அது வந்து இது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இப்போ பாட்டாளி வர்க்க தேவையில்லாத விஷயம் தள்ளி நீக்கி கொடுறதோ அதை பத்தி அசிரத்திரைய அசிரத்தையாக இருக்கிறதோ அல்ல அதை வந்து நம்ம தலைவில முன்னெடுத்து அதை செய்யணும் அது ஒரு முரணற்ற பாட்டாளி வர்க்க ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு உறுதியாக போராடணும் அதுதான் இன்னைக்கு உடனடி பணி 
அதற்கான சூழல் என்பது தான் அன்றைய ரஷ்யாவில் இருக்கு என்ற விஷயத்த அவர் நிறைய மேற்கொள்ளோட சொல்றார் முதலாளித்துவ சுதந்திரம் முதலாளித்துவ முன்னேற்றம் எனும் பாதையை தவிர பாட்டாளி வர்க்கத்தின் விவசாய மக்களின் உண்மையான சுதந்திரத்துக்கு வேறு மிகவும் முடியாது என்பதை மார்க்சியவாதிகளாக மார்க்சியவாதிகளாகிய நாம் அறிய வேண்டும் சோசியலி சோசியலிசத்தை மேலும் நெருங்கி வர செய்வதற்கு முழுமையான அரசியல் சுதந்திரம் தவிர ஒரு ஜனநாயக குடியரசு தவிர பாட்டாளி வர்க்கமான ஜனநாயக சர்வாதிகாரம் தவிர வேறு எந்த சாதனமும் தற்காலத்தில் கிடையாது இருக்கவும் முடியாது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது அப்ப அந்த அந்த முதலாளித்துவ சுதந்திரமும் முதலாளித்துவ முன்னேற்றம் என்பதும் எப்படி தொழிலாளி வர்க்க சோசியலிச பாதைக்கு இவ்வளவு முன்னுரிமையா இருக்கு என்பதை நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது அதுல வந்து முரணற்று அதுல போராடி ஆகணும் இது 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 எதிர் அணியினர்ல சொல்லக்கூடிய வாதம் தான் அது வந்து நம்மளுடைய பங்கு நம்மளுடைய வேலை அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதை தவிர்ப்பதன் மூலம் ஜாரும் நனுக்கு உதவி செய்யறது என்கிற வேலையை தான் செய்யறாங்க அதை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த இது அந்த கடைசியா அந்த முடியும் பொழுது அந்த விஷயங்களை இன்னும் தெளிவா குறிப்பிடுவார் மக்கள் முழுமைக்கும் குறிப்பாக விவசாய மக்களுக்கு தலைமை தாங்கி செல்லும் நிலையில் முழுமையான சுதந்திரத்துக்காக முரணற்ற ஜனநாயக புரட்சிக்காக குடியரசுக்காக எல்லா உழைப்பு அளிகளுக்கும் சுரண்டப்படுகிறவர்களுக்கும் தலைமை தாங்கும் நிலையில் சோசியலிசத்துக்காக இப்படி ஒரு புரட்சிகரமான பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கொள்கை நடைமுறையில் இருந்து தீர வேண்டும் புரட்சி காலத்தில் தொழிலாளர் கட்சியின் ஒவ்வொரு போர்த்தந்திர பிரச்சனைக்குரிய தீர்வையும் ஒவ்வொரு நடைமுறைப்படியும் நினைத்து கொண்டு நிர்ணயிக்கிறது அல்ல வர்க்க கோஷம் இதுதான் அப்ப அந்த அந்த சூழல்ல என்ன செய்யணுமோ அத வந்து முதல்ல செய்வதுல முரணற்று நடவடிக்கைகளையும் போர்த்தந்திரங்களையும் முன்வைப்பதுதான் ஒரு உண்மையான பாட்டாளி வர்க்க கட்சியினுடைய கடமையாக நாளைக்கு அதுல பல விதண்டாவதங்களும் வைப்பாங்க முதலாளித்துவம் நீங்க முதலாளித்துவ கட்சி புரட்சியில ஜனநாயக புரட்சியில ஈடுபடுறது மூலம் நாளைக்கு அவங்களுடைய அஹ் அதிகாரத்துக்கு துணை செய்வீங்க அவங்க தான் அதை பயன்படுத்துவாங்க அதனால இதை நம்ம செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிற வாதம் எல்லாம் முன்வைக்கப்படும் அதுக்கெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் பதில் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் ஏற்படுவது ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா அப்படி ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது என்பதற்காக நம்ம இந்த நடவடிக்கையில இறங்காம இருக்க முடியாது ஏன்னா இதுதான் ஒரே வழி சோசியலிசத்திற்கான பாதையை செம்மடுவது செப்பனி விடுவதில் ஜனநாயக அமைப்பு முறையை தவிர வேற எந்த வழியும் கிடையாது அதனால நான் செஞ்சுதான் ஆகணும் அது இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளும் அத வரலாம் அந்த வரலாம் என்பதற்காக நம்ம இந்த நடவடிக்கையை கைவிட முடியாது அப்படி கைவிடுவது என்பது ஜார்மனனுக்கு ஆதரவாக தான் குடிமை தவிர அது ஒரு புரட்சிகரமான நடவடிக்கை அல்ல என்ற விஷயத்த விரிவா அந்த பல விஷயங்கள்ல பல இடங்களில் குறிப்பிடுவாரு இதுதான் இந்த ஆஹ் இதனுடைய சாராம்சமான விஷயம் தான் ஓரளவுக்கு சாராம்சமான விஷயத்த சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் குறிப்பா சொல்றது சுருக்கமா மறுபடியும் சொல்ல சொல்லணும்னா ஆஹ் இந்த நூலனுடைய அடிப்படை விஷயம் என்பது ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சியில பாட்டாளி ஒரு கட்சியினுடைய கடமை என்ன அது என்ன மாதிரியான தந்திரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற பொதுவான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதை நீங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பான விஷயத்திலிருந்து அவர் அதை விவாத முறையில ஒரு தர்க்க ரீதியா நிறுவியிருக்காரு வழக்கமா லெலினுடைய நூல்கள்ல அது எல்லா நூல்களையும் பார்க்கலாம் அந்த தர்க்க ரீதியான முறையில அவரை வந்து ஒரு வக்கீல் மாதிரி விவாதாடி முன் வைக்கிறது யாரும் மறக்க முடியாத அந்த அளவுக்கு தெளிவு முன் வைப்பாரு அந்த அதே நடைமுறை தான் இந்த நூல்லையும் பின்பற்றியிருக்காரு அது ரொம்ப அதுல நாங்க குறிப்பா படிக்கும் பொழுது அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய குறிப்பான மாற்று போ கருத்து போக்குள்ள கட்சிகளுடைய பேயர்கள் அந்த இதழ்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் வரும் அதுல நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காக தான் மனப்படம் பண்ணிடணும் நான் போற விஷயம் இல்லை ஆனா அந்த போக்குகள் சொல்லக்கூடிய கருத்துகள் என்ன எந்த வர்க்கத்தினுடைய கருத்துக்கள் நாம் முன்வைக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் நமக்கு முக்கியம் அந்த அளவுல இந்த அந்த அடிப்படையில இந்த நூலை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதான் இந்த நூலனுடைய கொடுக்கூடிய விஷயமா இருக்க முடியும் இந்த சொல்லிட்டு இந்த வகுப்பகத்தோட முடிக்கிறேன் தோழர்கள் யாரும் இதுல கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் ஆஹ் முடிச்சிடலாம் ஒரு ஏழு மணிக்கு முடிச்சிடலாம் ஆஹ் நன்றி தோழர் நன்றி தோழர் தோழர் எனக்கு சில இது எனக்கு தெரிஞ்ச சில கருத்துக்கள் சொல்றேன் ஏதாவது தவறு வந்துச்சுனாக்கா திருத்துங்க தோழர் என்ன சொல்லுங்க 
அதாவது வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல வந்து நடந்த அந்த முதல் ரஷ்ய புரட்சியை வந்து லெனின் வேற ஒரு இடத்துல வந்து குறிப்பிடும் பொழுது வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா வந்து ஆஹ் கோட்பாட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நடைமுறை போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாரு அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அந்த புரட்சி நடக்கும் போது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா கோட்பாட்டு அளவுல வந்து ஒரு ஒரு முழுமை பெறாத ஒரு நிலையில தான் இருந்திருக்கு அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து அவர் இந்த புத்தகத்துல வந்து சொல்லும் போது வந்து புரட்சி வந்து ஒரு மக்களுக்கு மட்டும் பாடம் போட்டுறது இல்ல அது வந்து தலைவர்களுக்கு தலைவர்களுக்கும் வந்து பாடம் போட்டுது அது வந்து தலைவர்களும் வந்து நிறைய கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்னும் சொல்றாரு அப்புறம் ரெண்டாவதா இன்னொன்னு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த புரட்சி நடக்கும் போது வந்து ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து நடக்கும் அப்போ அப்போ வந்து அந்த ஈவெண்ட்ஸ் பின்னாடி வந்து ஒரு சமூகன ஜனநாயக கட்சி வந்து பின்னாடி போறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிரச்சனையா இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல் பீரியட்ல புரட்சி நடக்காத ஒரு காலகட்டத்துல அப்படி புரட்சி வரும் பட்சத்துல வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான கோஷத்தை வந்து முன் வைக்கணும் எப்படி வந்து அதுக்கு வால் பிடிக்காம ஃப்ரண்ட்ல வந்து தலைமை தாங்கி வந்து எப்படி போகணும் அதுக்கான கோஷங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாரு இல்ல தோழர் இந்த அது அது ஒண்ணு அது அதே மாதிரி வந்து அவர் வந்து இந்த ப்ராலட்டேரியன் கிளாஸ் தான் வந்து ரெவல்யூஷனரி கிளாஸ் அப்படிங்கறத வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு அந்த இதுல முன்னுரையில மற்ற வருகங்கள் இருந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஊசலாடும் மனநிலையில தான் வந்து இந்த நீங்க சொன்ன அந்த முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஜார்மனி பாய்ச்சி கூடாது அதே டைம்ல வந்து சமரசமா வந்து மாதிரியான ஒரு இது சொன்னீங்கல்ல அது இருக்கு அப்படிங்கும் போது வந்து இப்ப இந்த ப்ராலட்டேரியன் கிளாஸ் தான் ரெவல்யூஷனரி கிளாஸ் அது வந்து இந்த புரட்சி வந்து ஜனநாயக புரட்சியா இருந்தாலும் முதலாளித்துவ ஜனநாயக புரட்சியா இருந்தாலும் அது வந்து இந்த நம்ம கிளாஸ் வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு இப்ப இத வச்சு வந்து இத இத வச்சு வந்து இப்ப நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து இந்த பொருத்தி பாக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா தோழர் ஆஹ் அப்ப இருந்த காலகட்டத்துல இந்த நூல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் எழுதுறாங்க குறிப்பா வந்து அந்த நீங்க சொன்ன தேர்டு ஆஹ் கான்பரன்ஸ்க்கு அப்புறம் நடக்கிறாங்க அப்போ அந்த டைம்ல வந்து ஜார் மன்னனுடைய ஆட்சிய வந்து தூக்கணும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளிய வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுல எல்லாருக்குமான ஜனநாயகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு முதன்மையான ஒரு இதா இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய நம்ம நாட்டுல வந்து அந்த ஃபேஸ் வந்து இல்ல வந்து அந்த அந்த முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்துக்கான புரட்சி அப்படிங்கிறது வந்து முழுமையா இல்ல நடக்கல அப்படின்னாலும் கூட பட் அந்த அந்த ஃபேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஐம்ப ஐம்பது வருஷமா அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா தோழர் அப்போ அப்போ இதுல இருந்து வந்து நம்ம நாட்டினுடைய நிலைமைகள்ல வந்து அதாவது வந்து ப்ராலட்டேரியன் கிளாஸ் அதாவது உழைக்கும் வர்க்கம் வந்து இதுல இருந்து வந்து அடுத்த அது வந்து சோசியலிஸ்ட புரட்சிக்கு வந்து தன்னுடைய நகர்வை முன் வைக்கிறது சரியா இருக்குமா இல்ல இருக்கிற இந்த அரைகுறை ஜனநாயக புரட்சியை வந்து மேலும் வந்து ஒரு எல்லாருக்குமான ஜனநாயகம் முழுமை அடைகிற விதத்துல எல்லா வர்க்கங்களுக்குமான ஜனநாயகம் முழுமை அடைகிற வர விதத்துல வந்து முன்னெடுப்புகளை வந்து நடத்தணுமா இதுதான் வந்து என்னுடைய கேள்வி தோழர் இல்ல நீங்க இதை கடைசியா சொன்னதுல முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதாவது ஆஹ் அன்றைய கட்டத்துல வந்து ஜனநாயக புரட்சியினுடைய கோஷம் ரஷ்யாவில அந்த மன்னராட்சி முறை வீழ்த்துவது என்பது பிரதான விஷயமா இருந்தது அந்த ஆட்சி அமைப்பு வடிவத்துல மாறுதல் கூடுனது 
அதே போல இன்னைக்கு ஆனா அந்த அதுக்கு அந்த அந்த கட்டத்தினுடைய கோஷம் அது ஜனநாயக புரட்சியினுடைய ஆனா அதே பொழுது இன்னைக்கும் வந்து வேற வடிவங்கள்ல வருது இன்னைக்கு அந்த வடிவத்தை மாத்திக்குது அதாவது பாராளுமன்ற வடிவம் அனைத்து மக்களுக்குமான அரசு உரிமை இதெல்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் வந்திருந்தாலும் கூட அந்த ஜனநாயக புரட்சியினுடைய முக்கியமான கோரிக்கைகளான சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அது இருக்கான்னா அது இங்கே இல்லை ரைட்டுங்களா அப்போ இங்கேயும் வந்து இன்னும் அந்த ஜனநாயக புரட்சியினுடைய தேவை இன்னும் இருக்கு ஜனநாயக மாற்றத்துக்கான தேவை தான் இன்னும் இங்கே பிரதானமான தேவையாக இருக்கு சொல்லுவோம் ஏன்னா நாட்டில் சுதந்திரம் என்பதும் சமத்துவம் என்பதும் இந்தியாவில் கிடையாது என்பது எல்லாருமே தெரிந்த விஷயம்தான் அது மதத்தின் பேராலையும் ஜாதியின் பேராலையும் ரொம்ப கண்கூடாக தெரிந்த விஷயம் கேட்டுங்களா எல்லோரும் சமம் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் உயர்த்த உயர்வானவர்கள் அவருக்கு கீழே தாழ்ந்தவர்கள் அவருக்கு கீழே தாழ்ந்த ஒரு படிநிலை அமைப்பு முறையான சாதி சம சாதிய சமூக அமைப்பு முறை என்பதும் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு வடிவங்கள் கூட ஜனநாயகத்தை முழுமையாக முரண்டி கடைபிடிக்கக்கூடிய வடிவமாக இல்லை பாராளுமன்ற முறையாக இருந்தாலும் சரி சட்டமன்ற முறையாக இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னராட்சி முறையை போல இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட இது ஒரு முழுமையான சட்டங்களை அமுல்படுத்தக்கூடிய வடிவங்களாக இல்லை அது கூட சட்டங்கள் வந்து அங்கே இங்கே அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பகுதி ஜாதியினருக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு வடிவங்களாகத்தான் இருக்கு அப்ப இங்க இங்கேயும் கூட இன்னும் அந்த ஜனநாயகத்துக்கான தேவை என்பதும் ஜனநாயக அம்சங்கள் வந்து இன்னும் முழுவதும் தீர்க்கப்படாம இருக்கிறதுதான் இன்றைய கண்டிஷனா இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு இங்கேயும் வந்து இன்றைய தேவை என்பது ஒரு ஜனநாயக மாற்றம் என்பதுதான் உடனடி தேவையா இருக்கு அது வந்து அப்ப அதனுடைய கோஷம் என்ன அங்கே அன்னைக்கு கோஷம் வந்து அந்த அமைப்பு வடிவத்தை மாத்த மாதிரி இங்கே அதுக்கான கோஷங்கள் வந்து வேறுபடுமே தவிர மற்றபடி சாராம்சமாக ஒண்ணுதான் ரெண்டுலேயுமே வந்து இந்த ஜனநாயகத்துக்கான கோரிக்கைகள் என்பதுதான் இருக்கு இங்கே தேசிய இனங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஜனநாயகம் வேணும் என்ற கோரிக்கையும் ஜாதி அமைப்புகளாக மனிதர்கள் பிரிந்து வச்சிருக்கக்கூடிய அமைப்பு முறை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று ரெண்டு கோரிக்கையுமே ஜனநாயகத்துக்கான கோரிக்கை தான் ரைட்டுங்களா அப்போ அந்த கோரிக்கை தான் என்ன தீர்க்கப்படாமல் இங்கே இருக்குதுங்கிற கண்டிஷனில் இங்கேயும் இதுவும் ஒரு ஜனநாயக அமைப்புக்கான கோரிக்கையில் தான் பிரதானமாக இருக்க முடியும் ஏன்னா பறந்து விட்ட மக்களினுடைய கோரிக்கைகள் அதுவாக தான் இருக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தினுடைய நிலைமைகள் கூட அதுதான் என்ன வந்து அமைப்பாக்கப்படாமலும் அரசியல் படுத்தப்படாமலும் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளும் கூட அதுதான் அதனால சோசியலிச புரட்சி என்பது இன்னைக்கு கோரிக்கை என்பது ஒரு பொருந்தாத கோரிக்கையாக தான் இருக்க முடியும் முதல்ல இந்த ஜனநாயகப்படுத்த வேண்டிய சூழல் வந்து முதன்மையானதாக இருக்குது என்பது என்னுடைய கருத்தோழர் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து முன்னாடி நீங்க சொன்ன விஷயம் அது அவர் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே சரிதான் ஏன்னா அந்த புரட்சி நடந்து வரும்போது தான் அக்கட்சிகள் ஒரு நகல் வேல திட்டத்தை முன்வைப்பதை பற்றி திடீரென சிந்திக்க தலைப்பட்டன தம் கண்ணெதிரே நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஒரு முதலாளித்துவ புரட்சி தானா என்று ஆராய்ந்து தெரிவது பற்றியும் முதன் முதலாக சிந்திக்க தலைப்பட்டன ஏன்னா இங்க நட புரட்சி நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இயல்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஒரு போருக்கு அப்பளையே வந்து அந்த ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க புரட்சியாளர்கள் வந்து ஒரு பத்தாம் கிணா அது பேர் அந்த பேர் ஒண்ணு கொடுத்திருந்தாரு அந்த கப்பலை வந்து போர் கப்பலையே வந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு போறாங்க ஆனா மற்ற இடங்கள் அதுக்கான ஆதரவு இல்லாதனால அதை வந்து அந்த கப்பலை உள்ள விடாம அதை அலக்கழிக்க விட்டு அவங்க அதுல இருந்தவங்க எல்லாம் வெளிநாடுகளை தப்பிச்சுட்டு போறாங்க அப்புறம் உள்ள வந்தவங்க எல்லாம் கை செய்யப்படுறாங்க அப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த அந்த நடந்த அந்த புரட்சி அப்ப இந்த நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பதான் சில பேர் யோசிக்கிறாங்களா இது முதலாளித்துவ புரட்சி தானா அப்படின்னு அப்பதான் அந்த புரட்சியினுடைய தன்மை பத்தியே பேசுறாங்க அதுதான் அந்த வாழ்பிடிக்கிற தன்மை என்பது அங்கே இருந்தது என்பது தான் அது உண்மைதான் அதே போல பாட்டாளி வர்க்கம் என்பது தான் ஒரு புரட்சிகரமான முரணற்ற அரசியல் போராட்டத்துக்கு முன்னிக்கும் என்பது அந்த ஏகாதிபத்திய கட்டத்தினுடைய தன்மை என்பதையும் அவர் தெளிவாக முன்பார் எல்லா நூல்கள்லையுமே ஏன்னா அந்த ஏகாதிபத்தியம் முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியமாக மாறின பிறகு ஏகாதிபத்திய காலகட்டத்தில் முதலாளித்துவம் அதனுடைய புரட்சிகர தன்மையை இழந்து விடுது அப்படிங்கிறது அவர் முன்வைக்கக்கூடியது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் முதலாளித்துவம் வளர கட்டத்துல ஆஹ் அது முரணற்ற புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் எல்லாம் முன்வைக்குது போராடுது நல்ல ஒரு தெரிவித்துவதற்கான வேலைகள்லாம் செய்யுது ஆனா ஏகாதிபத்தியமாக மாறின உடனே அதாவது ஒரு நாட்டுல இருந்து அடுத்த நாட்டுக்கு நிதி மூலதனத்தையும் பொருட்களாக மூலதனத்தையும் ஏற்றுமதி செய்து அந்நிய நாட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்துறது 
என்ற நிலைமைகள்லாம் வந்தோடனே அந்த க அந்த முதலித்துவருக்கு தன்னுடைய புரட்சிகர தன்மை முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஏகாதிபத்திய கட்டத்தில் ஒரு முதலித்துவருக்கும் தன்னுடைய புரட்சிகரமான தலைமை பாத்திரத்தை இழந்துருச்சு அப்போ பாட்டாளிவருக்கு முன்று தான் முரணின்றி ஜனநாயகத்தை புரட்சிக்காக கூட நிற்க முடியும் என்பதுதான் அந்த லெலினித்தினுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் அது அந்த அடிப்புள்ள தான் அவர் எல்லா விஷயங்களும் சொல்றாரு அதுதான் அவர்களுடைய வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் முக்கியமான கருத்து நன்றி தோழர் ஆஹ் நன்றி தோழர் தோழர்கள் கலந்து கொண்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி இன்றைய வகுப்பு வந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது அஹ் இத்துடன் இந்த வகுப்பு நிறைவு பெறும் மீண்டும் வந்து அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை இதே நேரத்தில் வந்து வேறொரு தலைப்பில் வந்து இளரும் சந்திப்போம் நன்றி தோழர்களே நன்றி தோழர் நன்றி நன்றி தோழர் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி